Bonsoir à tous, nous sommes au Cirque Électrique euh, le 21 juin 2024 à l'occasion du festival de la musique électro-industrielle organisé par Julien alias Silgas Maestron comme il essaye de le faire à peu près tous les ans et avec nous qui a ouvert les débats Substantia pour une session live la première d'ailleurs de, de sa maintenant longue histoire musicale Bonsoir à toi, comment vas-tu ça va très bien, ça va très bien, merci. Donc, comme, euh, comme on vient de le dire, euh, c'est la première fois que tu euh, nous livres une, une interprétation euh, live de tes, euh, de tes chansons. Oui. Et on va savoir, pour nous, ça s'est bien passé. De ton côté, quel est le retour pour une première fois Oui. Euh, en fait, euh, de manière très surprenante, je me suis laissé vraiment happer par mes propres sons. Oui. Mais aussi... Et ça, c'est très important à dire, le public était euh, vraiment au rendez-vous dans le sens où euh, ils m'ont aidé à prendre confiance dans mes sons. Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment le public réagit à tes propres sonorités, tes propres euh, musiques. Et là, il y a vraiment eu un, quelque chose de frontal hein, qui a fait que vraiment j'ai senti le, le public réagir. Et j'ai pris confiance. Et euh, il faut savoir que c'était un live qui était pas vraiment préparé euh, depuis des, des, des mois ou quoi que ce soit. Euh, J'ai vraiment euh, essayé de faire quelque chose voilà, de, 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 on va dire, de simple, de progressif, d'efficace et euh, j'ai l'impression que ça a fonctionné. Euh, même si j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus abouti pour moi avec des scènes. Euh, mais du coup, voilà, j'ai été très très contente de la, de la, du, du public et de la réaction du public. Voilà. Pour un coup d'essai, euh, plutôt, euh, plutôt une réussite. Ouais, hein, exactement. On, on, ouais. on va aller dans ce sens-là. Et d'ailleurs, puisque on vient sur la musique, donc c'est tu es euh, une longue histoire dans la musique, mais produire et composer des titres de techno, c'est pas quelque chose qui t'est arrivé immédiatement. Hein, tu as, on t'a connu parce que tu es une amie du show, donc on t'a connu comme, euh, comme productrice d'un autre label, puis comme euh, DJ, mais ça fait 10 ans un peu, un peu Un petit peu moins, un petit peu moins. 8, 8 ans, 8-10 ans que, oui. es, que ouais. tu es DJ, tu es venu oui. faire quelques, quelques mmh. sessions euh, pour ton mentor radio show et tu t'es lancé finalement euh, il y a quoi 4 ans, 4-5 ans Oui, il y a 4 ans, dans, dans la production de musique essentiellement de la techno, ouais. et étant donné que tu es une mélomane accomplie, parce que tu as une formation musicale, tu joues du violoncelle, et tu as, on le sait, des goûts assez, euh, et des, euh, des, euh, comment dire, des, euh, des attirances pour énormément de, de, de musiques différentes. Très éclectique. Euh, ouais, voilà. Euh, Qu'est-ce euh, qu qui t'a lancé sur euh, l'idée de, de produire euh, une techno aussi euh, rêche et, euh, et minérale que, que la tienne J'aime bien ce nom minéral. Alors ça fait pas exactement 4 ans, ça fait quand même depuis, euh, en, en termes de production pure, ça fait depuis 2017 que mmh. je produis vraiment sur des, sur des labels ou que je propose des morceaux. Euh, bah écoute, euh, voilà, euh, ça a mis du temps. C'est-à-dire que j'ai pas produit pour produire, c'est-à-dire que mon son s'est construit au fil des années, au fil de, des, ins, des inspirations. De, des concerts que je suis allée voir, des sons que j'ai écoutés, euh, de tout un tas de choses euh, sur la vie en général, en fait, de ma propre expérience personnelle aussi. Et euh, en fait, c'est un, mé un, un mélange de tout ça. Euh, et effectivement, comme tu l'as dit, oui, je suis très, euh, très intéressée par la musique dans le sens où je suis très euh, mélomane, oui, ça c'est clair, hein, depuis, depuis une vingtaine d'années, hein, depuis, depuis, depuis que j'ai 14-15 ans. Et ça a toujours été, et en fait, euh, j'ai construit le son, ma production en fait, en parallèle avec ce que j'écoutais, euh, dans le sens où ça m'a construit, ça a sculpté les choses que j'ai voulu euh, produire. C'est pas venu d'un coup, c'est pas venu comme ça, et les premières productions, franchement, j'écoute ça maintenant. Bon, je suis pas très fan de ce que j'ai fait au début, tout début, mais maintenant, effectivement, il y a une sorte de maturité, euh, entre guillemets, qui a, comme, comme un bon vin qui aurait macéré, tu vois. Euh, ça a mis du temps à, avant que ça soit vraiment euh, consommé. Euh, et maintenant, bah, y a, ça continue dans ce sens, c'est-à-dire que la vie va faire que euh, bah, ça va continuer à macérer, euh, les expériences de la vie, de, 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 de tout ce qui nous entoure, euh, va faire que ça va influencer aussi mon son. Et puis, ce que j'écoute aussi au, au travers des artistes que j'adore. Parce que pour moi, en fait, c'est ça aussi qui est important, c'est que 
on peut pas être euh, genre en mode solo là-dessus. La musique, et surtout la musique électronique, il y a une espèce de communauté, il y, a, il, y a, il y a des gens qui font des choses depuis très longtemps, et du coup, moi je suis bercée par ça, et ça m'aide à, à vraiment savoir dans quelle direction je veux aller, et voilà, et du coup, bah, je continue dans ce sens, avec la modernité qu'il y a euh, dans le son aujourd'hui, bien sûr, mais voilà, donc j'essaye... Euh, d'avoir de, de mettre tout mon cœur, mon trip, tout ce que tu veux dedans pour que ça représente au mieux ce que j'aspire au fond de moi. Voilà, ouais, je peux okay. expliquer ça comme ça. Euh... Ouais, et donc la, la techno, parce que c'est là-dessus que tu, euh, oui. tu composes, c'est est-ce euh, que c'est un amour de toujours ou tu as vraiment redécouvert ou alors tu as tu redécouvert il y a quel... j'ai l'impression enfin de, de, de nos conversations qu'on a eues, que tu as redécouvert la techno, que tu t'es plongé vraiment un peu corps et âme il y a justement il y a dix ans quand tu as entamé ta, ton activité de, de, de DJ. Oui, alors ben là en fait c'est simple. Euh, la techno, je l'ai découverte en 1997, clairement, euh, 97-98, et du coup ça a été pour moi la première rencontre avec ce son binaire intense apocalyptique parfois dans les dans les sons tripartis etc où ça m'a vraiment retourné le cerveau effectivement après il y a eu la phase où euh, il y a eu l'écoute de tout le reste euh, électronique et tout le paysage électronique musical qui existait la techno a toujours été là en fond comme un background et effectivement euh, bah, naturellement euh, ça revient et ça reste et c'est ancré depuis des années, depuis enfin, plus de 20 ans maintenant. C'est difficile de s'en défaire, même si je fais d'autres choses qui ne sont pas techno, bien sûr. Mm -hmm. Je fais des choses plus XP ou plus de tempo, mais avec cette, quand même cette, cette intensité qui est toujours là, qui est toujours présente, parce qu'elle représente euh, ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté pour la première fois de ma vie, des, 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 des rythmiques euh, de manière euh, frontale. Euh, sur, des, sur des gros gros sound systems euh, où euh, voilà, j'étais carrément dans les caissons de basse pour te dire et donc il y a vraiment un truc, une relation très fusionnelle avec ça et ça restera toujours même si j'écoute beaucoup de choses différentes et ben ça restera là, c'est le, le socle, le socle de tout la rythmique, la, lour la lourdeur, l'intensité la, 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 voilà, la, le côté incisif des percussions, bah, ça c'est quelque chose qui nourrit beaucoup, 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 beaucoup. Euh, mm -hmm. Ça restera même si tu fais pas de la techno, mm -hmm. et ben c'est là, c'est quand même là. Voilà. Donc, euh, Donc, euh, au niveau technique, est-ce que tu as, euh, qu'est-ce qu que tu as changé ou que, comment s'est fait ton évolution Technique hein. Au niveau matos Niveau matos, alors ça a toujours été très. Euh, on va dire, bah, je vais pas dire rudimentaire, mais très simple et basique. En fait, moi, je compose euh, mes rythmiques euh, sur, euh, sur Ableton. Hein, donc, euh, en fait, euh, voilà, je crée mes propres sons, euh, je crée mes propres kicks, mes propres basslines, avec des sons organiques souvent. Euh, et donc, euh, je me sers de ça, euh, toujours, ça, ça a toujours été ma base, en fait, avec. Euh, Layering, avec des layering de, 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 de boîte à rythme, bien sûr, pour, pour avoir l'attaque, pour avoir... Mais euh, de manière générale, euh, ouais, c'est des sons plutôt du terrain. Euh... Pas de hardware, que du soft. Non, j'ai pas de hardware, jamais. C'est du soft pour... Le soft, oui, pour pouvoir euh, créer des bass lines ou des kick bass, on va dire. Mais sinon, euh, j'aime bien avoir mes propres, euh, ouais, mes, mes propres matières, euh, avec l'aide, bien sûr, du numérique. Mais de hardware, pas trop, trop, non. pas trop. Ça, ça, parce qu'en fait, moi, j'ai une culture, depuis que je fais du son, de la musique, depuis que j'ai ouvert Ableton un jour, ça, depuis 2003, 2004, ça a toujours été du VST, ça a toujours été, j'ai grandi là-dedans. Que du numérique. Ouais, du numérique. Mais, tu vois, je vais te dire un truc, mais euh, ça m'arrive d'utiliser de, 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 de quand même des sons organiques, enfin, de, de, de matériel, de, de, de matos, de vraies batteries, pour mon, mon autre projet, euh, Kabocha, euh, qui est, qui est plutôt lent, d'un tempo industriel, où là j'avais samplé carrément un, un tome de batterie où j'ai samplé moi-même. Donc en fait, dès que je peux sampler quelque chose euh, qui ressemble à une rythmique, bah, je l'intègre. Euh, voilà. Mais il y a toujours cette volonté de, 
d'avoir un son distinct qui soit pas trop euh, qui ressemble pas trop à ce qui se fait aujourd'hui euh, ou en tout cas qui est voilà j'essaye j'essaye de construire mon propre son moi-même au Et maximum coup, jamais eu envie d'acheter du, du hardware un synthé analogique par exemple si alors le synthé analogique pour les pour pour la partie euh, 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 nap. synthé ou ouais, nap si si bien sûr donc d'ailleurs c'est ce que j'ai dit euh, après mon set, euh, c'est que j'ai envie de me débarrasser du, du, du midi, hein, du clavier midi et d'avoir un vrai euh, semi-analo ou analo total hein, pour pouvoir faire des vrais nappes, euh, des vrais euh, voilà, des, des vrais, des vrais. Euh, des, des, des... D'autant que maintenant c'est devenu vraiment abordable. Hein. Absolument, absolument. Euh, du coup bah voilà, j'attends, j'attends de m'acheter ça pour euh, pouvoir. Euh, <rire> Alors du coup, on te proposera de venir faire ton premier live à l'antenne chez nous. <rire> ah, Tormentor, c'est voilà, je... hein, bon, c'est un peu la famille. <rire> je connais depuis longtemps, donc euh, refuser, ce serait un peu con de ma part. Donc euh, oui, bien sûr, avec plaisir. C'est, c'est dans le carré, euh, carré VIP, hein, ouais. de Tormentor, ouais, ouais, ouais. Euh, sans problème. Euh, on a donc on parle de substantia en fait tu as trois prods euh, existantes hein. il y en a une sur euh, Deviant euh, qui est le label euh, bulgare oh, oui, c'est, c'est qui, qui date de 2020 hein, ouais, c'est, c'est ça, ça on, ouais, c'est il y a Instinct Instinct encore plus ancien ouais. des Lillois ouais, ouais, je crois des Lillois ouais, exactement ouais. Donc, premier euh, EP vraiment qui m'ont c'est eux qui m'ont et tu as quelque chose de 2022 chez Calcalan chez, chez, chez euh, Calcalan ça, c'est un... La belle suédoise. La belle suédoise, suédoise. Ouais, tout à fait. Ouais. Et t'as, t'as, tu vraiment, tu publies aussi euh, bah, beaucoup de prod, enfin beaucoup de morceaux oui. sur ton, ta page Man Camp, mm-hmm. c'est ça Oui, un Donc petit peu. Donc tu continues ouais. toujours à composer. Il y a, il y a des choses aussi euh, qui vont être publiées prochainement euh, qui, alors, sont, qui sont dans les tuyaux Prochainement, euh, dans, dans, alors oui, euh, sur euh, moi, mes releases, j'appelle ça des self-releases, c'est-à-dire que c'est, pas hors, c'est hors label. De temps en temps, je fais des prods que j'ai pas envie spécialement d'envoyer des labels parce que j'ai envie de juste publier de façon voilà, naturellement, euh, qui ne demande pas forcément à être publié sur les labels. Mais là, j'ai fait en l'occurrence une pièce pour un, une pièce pour un show de cirque, une performance cirque, juste derrière nous, <rire> d'un ami à moi qui a fait une performance il y a deux semaines et euh, j'avais fait la musique pour euh, son show, donc euh, un morceau de 10 minutes et que je vais euh, release, euh, tu vois, sur ma page Bandcamp, euh, voilà. Euh, si les gens ils ont envie de, d'écouter. Donc c'est plutôt une pièce d'un tempo. Euh, et puis après, j'ai un, un album en cours sur euh, un label américain. Mmh. Donc, j'ai une date euh, en tête ou pas encore Non, pas de date, mais c'est un vinyle par contre. Et pas de nom. De nom ouais. De nom de, le de nom label. De ah si, le nom c'est Vena et Forms. Vena et Forms, pardon. Vena et Forms. Okay. Et tu, tu nous as parlé d'un second projet là, oui. euh, un peu trop rapidement, et tu peux nous en dire un peu plus Oui, Cabocha, donc en fait c'est un duo que j'ai avec une amie de longue date à moi, euh, dans lequel en fait on a vraiment combiné nos deux univers, hein. donc euh, Alice euh, qui est plutôt dans la noise, euh, donc, elle a, euh, donc dans le projet c'est elle qui fait beaucoup euh, tout, tous les sons noise, pure noise, donc avec des, 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 des machines noise, euh, euh, des pédales, euh, des effets, etc. Metz 20, par exemple. Et moi, j'apporte mon côté euh, plus industriel, technoïde. Et du coup, on a fusionné tout ça et ça fait euh, une sorte de post-techno un peu, très lente. Euh, mais on finit en adjouant des bouquets finaux euh, assez, assez rapides. Mais on, là, on est en train de composer notre deuxième, euh, deuxième album, enfin deuxième disque. Donc on, commence à, on a commencé la production de notre deuxième disque. Et donc ça va prendre un peu son temps, mais euh, voilà, donc, ça c'est un projet qu'on, qu'on a effectivement euh, voilà, depuis, euh, depuis euh, quelques donc, années. Il y, y a une page Bandcamp. Hein, de, pour il y a une page Bandcamp, okay. il y a la belle. Pour l'instant, on n'a pas fait de label, on est en mode auto-release ou self-release, bon. mais euh, on a déjà joué en live deux fois. Et l'idée c'est de jouer plusieurs fois, euh, de trouver d'autres dust pour jouer aussi notre projet parce qu'il y, y, a, y a un côté de performance qui est un peu plus importante. Ou, euh, qui donne un peu tout son sens euh, aussi euh, au projet. Quoi. Mm-hmm. Euh, voilà, elle, Alice, elle a toutes ses, toutes, ses, toutes ses pédales, ses machines, et puis bah, moi j'ai mon, mon setup à Button, et puis bah, du coup, les deux, ça fait une grosse masse de son. Quoi. D'accord, et d'ailleurs, comme vous êtes à deux là pour, cette, pour, ces, pour, ces, pour ces performances, comme vous voulez travailler avant, c'est, des, c'est vraiment prêt. Euh... 
prédéterminé ce que vous allez faire ou euh... Euh, Alors, pour les répé en fait, les répétitions des lives qu'on a fait, euh, on, on a fait, on s'est entraîné ensemble. Ouais. Euh, à chaque fois, on s'entraîne deux, trois fois. Par contre, pour les morceaux, on s'envoie souvent les, les, on fait des allers-retours, des back-to-back, -back, euh, entre Et, Mais pour la, pour la performance live, on, on s'entraîne. On s'entraîne toutes les deux, euh, mmh. ouais, deux, trois fois avant que ça soit... Ouais. Parce qu'en fait, il y a une question euh, de... de synchronisation euh, puisqu'elle a vraiment que des machines euh, ouais. voilà live euh, voilà, voilà. Donc vous avez une base solide de... de on a une base solide après... Puis vous permettez quelques petits euh, arrières quand même on, Oui, alors c'est vrai que pour l'instant on, on est vraiment resté sur le côté... Euh, on n'a vraiment pas trop bougé là-dessus. On, euh, on est resté assez soft et on n'a pas voulu trop bouger mais euh, on espère que ce soit un peu plus naturel et euh, on va dire plus... Voilà, euh, freestyle. D'accord. Ouais. Et tu, euh, bah, tu continues aussi tes, tes activités comme DJ euh, Tu en as même ouais. fait ton métier, si j'avais bien compris Ou est-ce que c'est euh, quelque chose qui, euh, que tu as réussi à, à reproduire Parce que tu euh, t'es un peu lancé dans, 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 dans la musique euh, Non euh, disons que DJ, oui, bah, je, moi je, je, je continue à faire à mixer, à, à proposer des sets et tout ça, donc euh, c'est pas mon métier, mais euh, oui. j'ai un boulot à côté, ah, mais par contre, non, non, bien sûr, mais euh, la musique a une, oui, forcément, a une très 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 grande place, mais effectivement, en tant que DJ, bah, dès que j'ai, en fait, les dates que j'ai sont toujours des dates euh, assez intéressantes pour moi, dans le sens où le lieu est bien, mm -hmm. je peux vraiment explorer euh, tout ce que j'ai envie, euh, parce que le son va me permettre de, et je, voilà, je, dès, dès qu'on m'invite, bah, c'est cool, je suis contente, euh, je, je, voilà, dans ce sens, c'est euh, euh, voilà, bien. Enfin, enfin, le métier DJ quand même assez, euh, je trouve un peu, assez, euh, assez contraignant, à mesure où il faut se tenir au au courant de toutes les sorties possibles et c'est humainement euh, impossible. Oui, euh, alors. Comment euh, fais-tu euh, en étant semi-pro Bien sûr, exactement. Alors oui, je semi-pro, je suis d'accord. En fait, euh, bah, en fait pour, pour la faire courte et simple, tu, la, la musique, en fait, déjà, tu as celle que tu connais, mmh. tu as celle qui est infusée en toi, et puis tu as celle qui est nouvelle et que tu découvres un peu au gré du temps. Mmh. Et quand, tu, quand, elle te, quand elle te plaît, quand tu tombes amoureuse de la musique, bah, tu te dis, ok, ça, c'est j'ai envie, envie de le partager. Mmh. Et je ne vais pas diguer pour euh, diguer, c'est-à-dire en mode, euh, j'ai envie de diguer, non, je n'ai pas de cette approche-là. Euh, je regarde les labels, je regarde les artistes que j'aime, les labels que j'aime, et s'ils font des choses qui m'intéressent, Là, je les écoute et puis je les réécoute et je les réécoute. Mais diguer pour juste faire mon, mon marché et puis dire euh, tiens je vais passer ça, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Je vais plus en mode, je vais passer plutôt des vieux éminents ou des vieux isoloscopes par-dessus des, 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 des trucs très modernes. Mmh. Et, euh, et, 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 et s'il y a des choses nouvelles qui sortent, et ben, je les prends. Et bien sûr, il faut être à l'affût et il faut, être à, mmh. il faut toujours être euh, intéressé par ce que les labels font et ce que je fais. Mais et voilà, il euh, faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'écouter, le temps à l'écoute, c'est important. Et et on te remercie, c'est très ah, gentil d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Merci. Et merci puis on se dit à, à bientôt à euh, sur les ondes de la radio. Yes. À bientôt.